हेलो गुड इवनिंग एंड वेलकम टू प्रवासी इज बेंगल स्टक शो लाइव आज के फुटबल व्यक्तित्व के संगे पे एन कलकता मैदान एक जो तारका फुटबल तारका एवं बांगाली फुटबलार गर्वर विषय कंतु तर जीवन शुरूटा जो संग्राम से संग्राम निश्चय खूब मसृण छो ना जीवन संग्राम बर्तमान फुटबल सम्पर्क कथा शुने नब तर संगे कथा बोलार करेसपन्डेंट अनबाण सें और सुब्रत रय रोन सरसि चले जाब दान एंड ओनलि सन्दीप नंदिर का सन्दीप स्वागतम प्रदीप सरकार सम्भवतः प्रदीप सरकार फुटबल हाथे कड़ी तो बर्धमान रेल कलोनी प्रदीप सरकार तो नारे गुरु से गौतम सरकार गौतम सरकार गौतम सरकार गौतम सरकार मुख्य अनबाणी चले जाओ मानी फुटबलार हिसाब जन्मग्रहण कर फुटबलार हब कारण ये जन्मे कि कारण मन करी छोटो जे हारे फुटबल मैं नट ऑनलि फुटबल शुदुम्र जेको स्पोर्टस दिखे एत टान छोट बल तो तक और बुझतम ना जो फुटबल को क्रिकेट को बल हम ही जो एरक आ कि अवस्था मैं बल छाड़ा थकते परतम ना ए रखम छोटो बस ए रखम अवस्था छो तो कलचार मध्य दिए जो बड़ो होते जा मैं तक एवे तक मैं फुटबल कलचार जान ही ना जो फुटबल खेले एत बड़ो एक जगह आसा जाए देश प्रतिनिधित्व करा जाए मोहन बागान इस्ट बेंगल मत बड़ो टीम खेला जाए अत किचू जानतम ना सब चे बड़ कथा और शेषे ये मैं रुटी रुजी हिसाब से जीविका अर्जन करा जाए ये स्वलम्बी कर तो यत किचू जानतम ना तो लाखी रेल कलोन मध्य मानूष कारण बाबा छें रेल कर्मचारी मैं रेल ये रेल सार्विस करतें तो बर्धमने जेटा जेखने थकतम से एक रेल कलोनी विशाल एक रेल कलोनी एवं तो भाग्यवान जे ओ कलोन मध्य एक सुंदर ब्यूटिफुल एक रेल ही मठ हमारे एकदम बाड़ी पेचने ही भाग्यवान ओ मठे एक भगवान तुल्य मानूष जी हमारे गुरु गौतम सरकार कोचिंग कैम्प छो तो यो सब एक मैं वोटे ना एक भगवान पाठिए फुटबलार हिसाब से जन्म दीते दिए जार जो क्योंकि जोाजोगा एत मसृण भावे हो गए तो फुटबल टने तक मन पड़े जो क्लस सेभेन सिक्स सेभेन ए रखम पढ़ी तो खेल टने मठे एस बंधु संगे खाली पाए खेल दिखे मैं चले तो एक्चुअली खाली पाए खेला निषिद्ध छो मैं दादाई एकम्र सब देखत मैं ओपेन ग्राउंड मैं से मठ एत मसृण एत सुंदर मठ छो से बोलती नाइनटी दशक कथा तक तो ना देखले तो अपना विश्वास करते कारण देखे जानी से खेले बड़ो होटू बाराबाड़ी बोलना हमारे जो सल्टलेक स्टेडियम मठ मैं नियर अबाउट ए रखम कार्पेटर मत मठ छो एवं एत सब छो जेटा तो गोलकिपारे तो आईडियल छो तो सबटाई तो जोाजोग एकदम मसृण छो जो सबकिछ एकदम सुंदर पे गे एक भगवान तुल्य मानुष के पे जोाजोगे जेखने तरह पशापाशी क्योंकि मठ पे एत सुंदर जी मठे तो दीर्घ दिन मान परिश्रम करी बड़ो होते आज के सन्दीप नंदी हिसाब से परिचिति जो लाभ कर पेलमी इनफ्रास्ट्रक्चर पे सब चे बड़ कथा तो एक दिन दादार कि दादार गल्पा हम दादा क्यों सुरजित सेंगुप्त जिन्हें सुरजित दा के फलो कर बड़ हार मान अंगीकारब्ध हो छोट बल्ला 
সুরজিদ্দা খেলা তো দাদা খুব টানত আর দাদা ইস্ট বেঙ্গলের লাভার ছিলেন আর কি তো কিন্তু আনফর্চুনেটলি ক্লাস টেন যখন মাধ্যমিক দাদা পড়ে তখনই হাঁটুর মানে ইঞ্জুরি হয় এসিএল এ হয়তো ইঞ্জুরি হয় কিন্তু সেই সময় দাদার আর সেই সামর্থ্য ছিল না পারিবারিক সেই স্বাচ্ছন্দ্য অর্থনৈতিক ইয়ে ছিল না তো বাবা দাদার বাবাও আর কি রেলেই সার্ভিস করতো তো ওই রেলের হসপিটালেই অপারেশন করার মাধ্যমে অপারেশন করে কিন্তু সাকসেস হয়নি সেভাবে কিন্তু দাদারও যে ওই যে টার্গেট ছিল বড় প্লেয়ার হব যে হয়তো একদিন আমি সুরজিদ্দার মতো হয়তো খেলবো এই ইয়ে সেটা যখন সাকসেস হয়নি তো দাদা তখন ঠিক ঠিক মানে ডিসিশান নিয়েছিল যে আমি ওই বর্ধমান ওই অঞ্চল থেকে আমি ওই স্ট্যান্ডার্ডে প্লেয়ার আমি তুলব তো যার জন্যই কিন্তু দাদা ওইখানে কোচিং ক্যাম্প শুরু করেছিল আর আমারও যোগাযোগ ভিত্তিতে আমারও ওইখানেই মানে আমাদের কোয়াটার ছিল এবং আমার ওইখানেই প্র্যাকটিস করা শুরু তো একদিন আমি বন্ধুদের সঙ্গে ওইভাবে খেলছি খালি পায়ে তো দাদা হয়তো সাইড থেকে দেখেছি যে আমি আমি বললাম যে আমি ওই একদম আমার এজিলিটি বডি যেটা অ্যাথলেটিজম বডি একটা প্লেয়ারের থাকা দরকার সেই বডিটা ছিল আমার হয়তো আমার স্পিড ছিল আমার এজিলিটি বডি ছিল আমি আমি মনে করি আমি তো স্ট্রাইকার খেলা স্বাচ্ছন্দ্য আমি সবসময় আমার ছোট বয়সে আমার টানত কিন্তু বডি ফেলার সাথে সাথেও আমার কিন্তু গোল করার দিকে খুব অ্যাট্রাক্টিভ ছিল আমি মানে ইন্টারেস্ট ছিল আমি সবসময় উপরে খেলতাম তো আমি অ্যাকচুয়ালি আমি আর একটা কথা বললি আমি অ্যাকচুয়ালি তো সবাই জানো আশা করি আমি তো ঘটি অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ আমি মোহনবাগান তখন আমার হ্যাঁ তখন আমি ছোট বয়সে আমি একদম মোহনবাগান আমার একদম মানে ব্লাডে ছিল তো আমি শিশিরদার ফ্যান ছিলাম খুব শিশি ঘোষ তখন আর কি রেডিওতে রিলে হই তো ওই রিলে দেখে মানে আমার তো তখন টিভি ফিভি ছিল না ওই রিলে তখন মন মন একদম অন্তপ্রাণ তো শিশিরদা আমার খুব টানত তো ওই শিশিরদার হেড বিশেষ করে কারণ আমি দেখেছি তো সেই অর্থে কিন্তু আলটিমেটলি তারপরে গোলকিপার হয়ে গেলাম ওটা আমার ডিউ টু ওই দাদাই বলতে পারবে ওটা আমি আর জানি না কারণ ওই যে বললাম পাশাপাশি আমার বডি ফিটনেসও ছিল আমি ড্রাইভ করতে পারতাম ফ্লাইং করতে পারতাম সব কিছু ছিল তো আমার গোলকিপারটা ন্যাচারালি গোলকিপার আমি দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম স্কুলে পড়তাম স্কুলে কি হতো আধ ঘন্টার একটা টিফিন ব্রেক হতো একটা ম্যাচের কথা মনে পড়ে আমার যখন সিনিয়ররা ওই সময় খেলতো স্কুলে আধ ঘন্টা আমার মনে পড়ে আমি ওই আধ ঘন্টা ব্রেক আছে বলে টিফিন নিয়ে যেতাম কিন্তু ম্যাক্সিমাম দিনই আমি টিফিন খেতাম না কারণ টিফিন খেলে হয়তো সেই টাইমটা ওই সময় আধ ঘন্টা খেলতে পারবো না তো টিফিনটা বন্ধুদেরকে শেয়ার করে দিয়ে আমি মাঠে নেই পড়তাম তো একটা ম্যাচের কথা আমার মনে পড়ে তো এবারে ন্যাচারালি মনে করো আমি ক্লাস সিক্স বা এরকম পড়ি হয়তো সিক্স বা ফাইভে তো বড়রা সবাই আমাকে গলি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল আমাকে আর উপরে নেয়নি এবং তখন ওই ফুটবল পাঁচ নম্বর বলে খেলা হয়নি একটা কোনো রাবারের মানে একদম ছোট্ট বল যদি এক নম্বর মনে হয় এক নম্বর টাইপে যেরকম ছোট্ট বল হয় না সেই বলে খেলা হচ্ছিল তো আমার মনে পড়ে এখনো যে আমি মারছি আর আমি বেশ আটকে দিচ্ছি ওইটাই মনে হয় আমার গোলকিপারের ওইটাই হয়তো মানে আমার একটা কোথাও একটা হয়েছিল যে ওইটাই হয়তো যোগাযোগ যে আমি হয়তো গোলকিপার ওইটাই আমি বুঝেছিলাম যে আমি হয়তো গোলকিপার হতে পারি কি দাদা পরবর্তীকালে বুঝেছি যে ওইখান থেকেই আমার শুরু তো তারপরে ওই দাদার ক্যাম্পে আসা তো দাদার ক্যাম্পে আসার পরও আমার অতটা মসৃণ হয়নি কারণ সেই সময় তো আমরা আর বুঝতে পারিনি তারপরে দাদাই আমাকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন যে হ্যাঁ এই ফুটবল খেলে যে এই জায়গায় আসা যায় এর একটা স্টোরি বলি তো আমি মোটামুটি তখন মনে হয় মাধ্যমিক দেবো তো তখন ওই প্র্যাকটিস মোটামুটি করছি কিন্তু বাড়িতেও আবার পাশাপাশি বাবা মা বকছে যে হয়তো সারাক্ষণ ফুটবলে খেলার দিকে মন পড়াশোনা মন নেই এই ব্যাপার তো আমি তখন একদিন বাড়িতে মনে হয় বকেছি তো আমি দিয়ে দাদার কাছে গেছি মন খারাপ করে বসে আছি ঠিক আছে সেই কথা কিন্তু আমার এখনো মনে আছে সেই কবে হয়েছে যে আমি ক্লাস টেনে যখন পড়ি মাধ্যমিক দেবো সেখানে তো দাদা বলছে যে কি ব্যাপার তুই এরকম মন খারাপ করে আছি সেরকম মাথা ইয়ে করে আমি মানে ধর ওই বাড়িতে বকছে তো খেলাধুলা করলে বকছে ইয়ে করছে আর মনে হয় খেলাধুলা হবে না তো দাদা সেদিন বলেছিল যে বাড়িতে যেটুকুনি বলছে পড়াশোনাটা কর পড়াশোনাটা কর আর আমি যেটা বলবো আমার কথা শুনে চললে তুই একদিন ইন্ডিয়া খেলবি ইস্ট বেঙ্গল খেলবি মোহনবাগান খেলবি এই তিনটে কথা যখন বলেছে আমি তো তখন মানে মোহনবাগান আমি বললাম ওই যে তখন আমি তো কিছু জানতাম না মোহনবাগান আর ইন্ডিয়া ফিন্ডিয়া ইস্ট বেঙ্গল এসব বলছে 
আমি তখন কাঁদতে কাঁদতে হেসে ফেলেছি হ্যাঁ কি সব বলছে ও আউল তাউল কথা মানে এরকম একটা হাফ ভাব মানে আমার হ্যাঁ দূর বাবা মোহন বাগান ইস্ট বেঙ্গল ইন্ডিয়া টিম তো এই দেখুন একটা মানে লোক সেদিন আমাকে দেখেছে মানে আমার যখন হয়তো ফিফটিন প্লাস এজ ছিল তখন তার আমাদের সময় ওই জুনিয়র লেভেল খেলার অত চল ছিল না তো যেমন এখন যেমন আন্ডার থার্টিন লিগ আই লিগ হয় আন্ডার ফিফটিন আই লিগ হয় তখন ওসব ছিল না তো তখন ফিফটিন মানে আমরা খেলাই শুরু করেছি হয়তো সেই সময় থেকে তারপরেও তো আজকে সেই লোকটা আমাকে দেখেছিল যে এই ছেলেটার মধ্যে আছে সে যদি আমার কথা শুনে চলে সে আজকে ইয়ে করবে তো আজকে আমি সেই জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে যে আমি মোহনবাগান খেলেছি ইস্ট বেঙ্গল খেলেছি ইন্ডিয়া টিম খেলেছি তো আজকে মানে সেটাই একটা স্বস্তি দেয় মনে যে একটা আমি যে ভগবান তুল্য লোক পেয়েছি আমরা হয়তো ওনার কথা শুনে একদম অফুরন্ত একদম অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি সেই পরিশ্রমের ঘটনা আমরা আমার এখন হয়তো যদি ভাবি আমি যে আমি কি করে করেছি সেটা শুনলে আমি নিজেই হয়তো শিহরিত হয়ে যাই যে এত পরিশ্রম করা কি করে সম্ভব কারণ আমি মনে হয় পরবর্তীকালে যখন আমি ছোট টিমে খেলি কি মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গলও আমার মনে পড়ে আমার যখন ফার্স্ট ফেস্টটা মহিন্দ্রা যাওয়ার আগে মহিন্দ্রা যাওয়ার আগে আমি বড় টিমে মোটামুটি ছ বছর খেলেছি মানে মোহনবাগানের তিন বছর ইস্ট বেঙ্গলে দু বছর আর এক বছর টালিগঞ্জ তার আগে তার আগে চার বছর সোনালি শিবির আর সেল মানে টোটাল হচ্ছে মহিন্দ্রা যাওয়ার আগে দশ বছর দশটা বছর আর যদি আপনি ধরেন আমার স্টার্টিং এর কিছু দিন মোহনবাগান জুনিয়ারে আমি স্টার্টিং করি তো মোটামুটি সাড়ে দশ থেকে এগারো বছর এগারো বছর আমি মোস্ট অফ দা নাইনটি পার্সেন্ট ডে আমি বর্ধমান থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জার করে আসা যাওয়া করেছি ফিরে যেতাম দুপুরে আবার বর্ধমান ফিরে গিয়ে আবার বিকালে প্র্যাকটিস করতাম দাদার সাথে ওই মাঠে আবার ওই করেই আমি গ্রাজুয়েট মানে সেইটাই বলি অক্লান্ত পরিশ্রম মানে তো বর্ষা শীত গ্রীষ্ম ওই দু ঘন্টা ট্রেন জার্নি করে আসা আবার দু ঘন্টা ফিরে যাওয়া তারপরে প্র্যাকটিস করা মানে এটাই আর কি এটাই হচ্ছে আমার উত্থানের এই মানে সোর্স এবং পরিশ্রম যাই বলো এইটা ভাবে আজকে আমার এই সন্দীপ নন্দী হিসাবে পরিচিত তোমার কথাগুলো শুনে এতটা নিজেকে ইন্সপায়ার্ড লাগে তবে একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমার আমার বাবা কাকারা হচ্ছে তোমার সিক্সটি সেভেন্টিজ এর ফুটবল সমর্থক তারাও আমাদের বলে যে তাদের পাড়ায় পাড়ায় এরকম কোন একজন ফুটবল গুরু থাকতো আমার বাবা নিজে সময় পাড়ায় ফুটবল করিয়েছে তোমার কি মনে হয় এখন সেটা অনেকটা মিসিং যে ছেলেমেয়েরা সেই গাইডেন্সটা পাচ্ছে না মানে ইনপাস সেরকম আহ গুরু টাইপের যে লোক যে আর কি স্নেহের মানে স্নেহ ভরে তাকে খেলাটা শেখাবে অথচ তাকে ফুটবলের টেকনিক গুলো একদম পারফেক্টলি শেখাবে তোমার কি মনে হয় সেটা মিসিং এবং সেটা এখনো আমার তার শ্রেণী আমার ফ্যামিলি মেম্বার বলতে পারেন এখনো যদি আমি কোন রকম কিছু পারিবারিক ডিসিশন বলুন আমার ব্যক্তিগত ডিসিশন বলুন এখনো তার কনসাল্ট ছাড়া আমি কোনো কিছু ডিসিশন এখনো নিই না আমি পুরোপুরি নিজেকে তাকে নিয়োজিত করে দিয়েছি তো এটাই এখন আমি সেটা মনে করি তো এখন বর্তমান কালে আমার তো সেটাই মনে হচ্ছে সেই ধরনের লোকের অভাব যে এই যে একটা বলুন চিন্তা করুন আমার কাজ কি সে ছোট্ট বয়সে সে আইডেন্টিফাই করেছিল যে এই ছেলেটা যদি আমার কথা শুনে চলে আমি আজকে এই ছেলেটাকে এই জায়গায় তুলবো তো এটা হচ্ছে একটা জহুরি চোখ যেটা বলে সেটা আজকে সেই ফুটবল ফুটবলার চেনার চোখের কিন্তু অভাব যেটা আমরা আগেও শুনেছি বাঘা সোম অচ্যুত ব্যানার্জি আরো যেত আমি শুনেছি হয়তো আমি কাউকে দেখিনি আমি শুনেছি আহ খোকন দাস মল্লিক কি আরো অনেকে আছে অনেক নাম ছিলেন হয়তো আহ মোরারি সু এই ধরনের লোকের অভাব হয়ে গেছে তার জন্যই কিন্তু এই অবস্থা আমাদের আজকে ফুটবলের যে পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে আজকে আমরা ভাবলে খুব খারাপ লাগে যেটা বাংলা এককালে আমাদের ফুটবলের মক্কা ছিল এবং এখনো আমি আমার কাছে দৃঢ় বিশ্বাস এখনো আমরা মক্কা কিন্তু আমরা সেই প্লেয়ারকে সেই প্লেয়ারকে আমরা ঠিকভাবে তুলে আনতে পারছি না সেই চোখ নেই আমি আমি মনে করি আজকে আপনি আমি যেটা বললেন যে গোলকিপার আজকে আমার সময়ও মনে পড়ে এবং আগেও তো ছিলই 
যে বাঙালি বাঙালি প্লেয়াররা তো অন্য সব পজিশনে ইন্ডিয়া টিমও রাজ করে কিন্তু যদি গোলকিপারটা বলে দেখুন যে আমার সময় গোলকিপারটা ইন্ডিয়া টিমের একদম পারফেক্ট ছিল বাঙালি আর কোনো গোলকিপার ছিল না সব বাঙালি কিন্তু আজকের পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে বাঙালি গোলকিপার আর কিন্তু আর দেখা যাচ্ছে ওই একটা লাস্ট দেবজিৎ মজুমদার আর এই বছর কিছুটা হয়তো শঙ্কর আর কিন্তু বাঙালি গোলকিপার সে অর্থে তাই নেই তো আমি মনে করি আমি কিন্তু গত বছর আমি সন্তোষ্টে গোলকিপার কোচ হয়েছিলাম সেখানে আমি দেখেছি কারণ এখন তো দেখো আর স্মল টিম ছোট ছোট টিম গুলোতে আর আমার যোগাযোগ নেই দেখি না যাওয়া হয় না ময়দানে তো গোলকিপার আছে হাইটও আছে এখন যা সুন্দর সুন্দর হাইট দেখা যায় মানে দেখলে মানে লোভ লাগে হয়তো তখন আমার আমাকেও নিজেকে মনে হয় যেন আমি জ্ঞান আমার মনে হয় তো হাইট যেটা এখন নাম্বার ওয়ান ক্রাইটেরিয়া গোলকিপারের হাইট যেটা হাইট আছে কিন্তু কিন্তু গাইড গাইডেন্সের এবং প্র্যাকটিস এবং ভরসা দিয়ে যে খেলানোর সেই ধরনের লোকের অভাব হয়ে গেছে মুখের কথায় ওরা নিয়ে নিত কন্ট্রাক্ট করাতো কি করাতো কিন্তু এখন আর সেটা সম্ভব না ইভেন স্মল টিমও এখন মানে কলকাতা কোন স্মল টিমে এখন সে খুব কম হয় কারণ এখন এত সব ওই স্বজন পোষণ টাইপের হয়ে গেছে সব নিজে নিজে ছেলে খেলাবো সেখানে তোমার কোয়ালিটিকে কোনো পেপার দেবো না পেফারেন্স দেবো না ও আমার ছেলে চলো আমার খেলবে এইটার হওয়াতে আমার মনে হয় এখন মানে যোগ্য ভ্যালু মানে প্লেয়ারকে ভ্যালু ঠিক মতো পাচ্ছে না তারা কোয়ালিটিকে ভ্যালু দিচ্ছে না তার জন্য কিন্তু আমরা বাংলা পিছিয়ে পড়ছি আমার মনে হয় করাপশন তো একটা ব্যাপার আছে আমার মনে হয় দুটো জায়গাতেই করাপশনে ভুড়ি ভুড়ি অভিযোগ এবং এটা আমার মনে হয় সব ফুটবলার কর্তা সবাই স্বীকার করে সমর্থকরা তো অবশ্যই সন্দীপ দা তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি সেটা হচ্ছে তোমাদের সময় গোলকিপারের যে 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 ক্রাইটেরিয়া থাকতো এটা ভালো গোলকিপার হওয়ার জন্য তোমার কি মনে হয় যে মডার্ন ফুটবলে গোলকিপার ভালো গোলকিপার হওয়ার ক্রাইটেরিয়াটা কি পাল মানে চেঞ্জ হয়ে গেছে মানে এখন কি তাকে পায়েও ভালো খেলতে জানতে হবে তুমি হাইটের কথা বললে হাইট কতটা বড় ক্রাইটেরিয়া হ্যাঁ অবশ্যই এটা দেখো যুগের সাথে সাথে সব কিছুরই পরিবর্তন হবে এ তো যত দিন যাবে অনেক রকম সব টেকনা মানে কি বলবো এখন মডার্ন টেকনিক এসব ইউজ হয়ে এখন তো অনেক টাফ হতেই চাকবে এখন মিডিয়ার দৌলতে বলো ইয়ে বলো কারণ আমাদের সময় যখন আমি স্টার্টিং করি হয়তো খুব মনে করি আমাদের অত পায়ের চল ছিল না আজকে আমি মনে করি আমি যখন মোটামুটি তোমার কলকা ইয়ে বড় টিমে ঢুকছি তখনও মনে হয় আমাদের হয়তো চল ছিল না যে গোলকিপার ব্যাট কিক মারবে আমার মনে হয় না আমি যখন বড় টিমে ঢুকছি তখন হয়তো চল হয়েছে কিন্তু আমি যখন সেলে খেলি আমি মনে করেন আমি তিন বছর ছোট ক্লাব খেলার পরে যখন সেলে যাই ফোর্থ ইয়ার তো তখন আমি ব্যাক কিক আমার মনে পড়ে আমি ব্যাক কিক ফার্স্ট স্টার্ট করছি তো তখন আমার কাছে সেটা একটা অন্যরকম ফিলিংস যে এই ব্যাক কিক মারতে হচ্ছে তো ওইটাই যত দিন যাবে মডার্ন হবে ফুটবল আরও এখন অনেক টাফ হচ্ছে যত দিন যাবে এটা দেখো হবি এটা কোনো এখন গোলকিপারকে মানে অ্যাজ এ সুইপার টাইপে খেলতে হয় মানে ম্যাক্সিমাম কোচ কিন্তু পছন্দ করে যে পেছন থেকে বিল্ড আপ করুক যাতে গোলকিপারের পাটা ভালো হয় তো এই ডিমান্ডটা এখন হচ্ছে তার সাথে সাথে হাইটের ক্রাইটেরিয়া আছে এখন কিন্তু হাইট কিন্তু ইন্ডিয়া টিমের অ্যাবভ সিক্স ফিট ছাড়া কিন্তু এখন দেখবে ইন্ডিয়া টিমে কিন্তু মানে ভালো জায়গায় খেলা খুব মুশকিল যার জন্য কিন্তু আমি মনে করি দেবজিৎ দেবজিৎ সিলটন এরা কিন্তু ইন্ডিয়ার টিম থেকে বাদ পড়ে গেছে তো এরা কিন্তু দীর্ঘদিন বড় টিমে ভালোই খেলেছে কিন্তু ওরা দেখবেন ন্যাশনাল টিমে কিন্তু ব্যত থেকে গেছে তো যদিও বেশ কিছু হয়তো কম হাইটের ছেলে খেলছে কিন্তু ওগুলো মনে হয় আমার মনে হয় এই আধুনিক যুগে এই মডার্ন যুগে ও বেশ কিছুদিন বেশ মানে কন্টিনিউ খেলতে পারবে না এই লেভে বড় জায়গায় মানে কন্টিনিউ ধারাবাহিকভাবে যে ওরা খেলবে যেমন আজকে যদি দেখো আই এস এলের নওয়াজ খেলছে কিন্তু ও খেলছি আমার আমার যেটা মনে হয় ওই হাইটে এখন আর টপ লেভেলে খেলা খুব মুশকিল অ্যাজ এ গোলকিপার আমার মনে হয় তো সেটা হয়তো সময় বলবে আমার মনে হয় ও একটা ভালো সেট টিমে পেয়েছে তো তাই ও খেলতে পারছে কারণ আমাদের সময়ে দেখবে আমার সিনিয়র অর্পণ দা খেলেছে ন্যাশনাল লেভেলে খেলেছে অভিজিৎ মন্ডল ছিল শর্ট হাইট হ্যাঁ তো এরকম বেশ কিছু গোলকিপার তারা খেলেছে কিন্তু তখন হয়তো ওই ক্যাটারিটা ছিল না 
তো এখন কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে কারণ এখন সেটাই মডার্ন ইয়েদের ডিমান্ড করে গোলকিপারে একটা ফিজিক একটা ম্যাটার করে হাইট এন্ড ফিজিক তো যার জন্য দেখবে গুরপিতে একটা বিশাল অ্যাডভান্টেজ যার জন্য সে কিন্তু ওয়ার্ল্ডে একটা টপ লেভেলে খেলে ক্লাবে খেলতে পেয়েছে শুধুমাত্র ডিউ টু তার হাইটের জন্য আমি মনে করি এটা একটা বিশাল প্লাস পয়েন্ট তুমি যখন প্রথমে মোহন বাগানে খেললে সেখানে তোমার একটা বেশ সাকসেসফুল টাইম কেটেছে তারপর তুমি টালিগঞ্জ অগ্রগামী গেলে তারপর তুমি ইস্ট বেঙ্গলে এলে তো ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব থেকে এই মোহন ক্লাব থেকে এসে যখন তুমি ইস্ট বেঙ্গল জয়েন করলে কি কালচারের ডিফারেন্সটা কিরকম ছিল মানে ক্লাব দুটোর মধ্যে কতটা ডিফারেন্সিয়েট তুমি করতে পেরেছো আমি <laughs> কিন্তু আমি সবাই যেটা বলে সেটা আমিও ফিল করেছি মোহনবাগান এবং ইস্ট বেঙ্গলের ডিফারেন্স এটা হচ্ছে যে একটা ড্রেসিং রুমের একটা ডিফারেন্স যে ইস্ট বেঙ্গলের জার্সির একটা তিজ যেটা বলে সেটা মনে হয় একটা সত্যি আমরা হয়তো ফিল করেছি আমি মনে করি এই ডিফারেন্সটা আমাদের সময়ে ডিফার করেছে শুধুমাত্র ডিউ টু স্বপন দা আমি মনে করি কারণ স্বপন বল এমন এক ধরনের মানুষ ছিল যার মনে হয় প্রত্যেক মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গলের সমর্থকদের যদি মানে ব্লাড বার করা হয় প্রত্যেকেরই সেইরকমই ফিলিংস হয় যে ব্লাডটা লাল হলুদ কি সবুজ মেরুদ কিন্তু স্বপনদারটার মনে হয় রিয়েলি হয়তো ব্লাড বেরুলে হয়তো লাল হলুদ এইরকমই এইটাই আর কি আমার একটা আমার একটা ঘটনা মনে পড়ে এখন আমি তোমাকে বলছি আমি সদ্য তখন ওই ফার্স্ট গেছি মনমান খেলে টালিগঞ্জ খেলে তখন ইস্ট বেঙ্গলে গেছি তো আমি অত তো জানি না আমি গ্রামের একটা সাধারণ ছেলে ছিলাম ইয়ে ছিলাম যাও যাও তো আমি একদিন ক্লাবে একটা সবুজ গেঞ্জি পরে গেছি এখনো মনে আছে ঠিক আছে আমার সেই ফিলিংসটা নেই আমি কেউ বললাম তো ওই ফিলিংসটা আর ঢোকে নি আমার তখন সেই ম্যাচুরিটি আসেনি গেছি তো স্বপনদা মানে দেখা মাত্রই স্বপনদা তো চব্বিশ ঘন্টা তোমার ক্লাবই থাকতো বলতে পারো আমার দেখা মাত্র কলার ধরে প্রায় ছিঁড়ে ফেলার জোগাড় গেঞ্জি মানে টি শার্টটা আমার স্বপনদা আমার ভুল হয়ে গেছে তুমি এটা আজকে আমি বাড়ি পড়ে যাবো কি করে তুমি ছেড়ে দাও আর আমার তো এই ওই যে ওই যে ফিলিং তো ওইটাই বললাম এটা ডিউ টু মনে হয় স্বপনদার জন্যই আমাদের মানে ড্রেসিং রুমে হয়তো মানে তাপমাত্রা হয়তো বেড়ে যেত একটা জার্সি পল্লি একটা ওই ওই ড্রেসিং রুমের পরিবেশটাই একটা আলাদা মাত্রা পেয়েছি আমি মনে করি সেই সময় জাস্ট খেলা বোঝার অবস্থায় ছিলাম এবং তুমি যে সময় খেলেছ সুব্রত দা তুমি তোমার সেরকম কোন এক্সপিরিয়েন্স আছে যেখানে তুমি মানে আমার মনে হতো যে সন্দীপ নন্দী গোলে খেলছে মানে আজকে আজকে আমরা সেফ गेम खेल যাও 
আমি <laughs> মানে <laughs> 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 এটা দেখো আমাদের আমি মনে হয় এই ক্ষেত্রে আমি একটু অন্য ইয়ে লাগে আমার আমার মনে হয় কারণ আজকে যদি আমি আমার আমার ফুটবল কেরিয়ারটা আমি ফ্ল্যাশব্যাকে পেছনে যাই তাহলে কিন্তু আমি সেখান থেকে একটা শিক্ষাই পাই যে কোনো জিনিসই কিন্তু তাকে আস্তে 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 তৈরি করতে হবে ঠিক আছে এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত আজকে আমি আমি মনে করি আজকে এখন আজকের দিনে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমার যে এক্সপিরিয়েন্স আমার যে হয়তো থিঙ্কিং খেলার যে আইডিয়া হয়তো আমি দু হাজার দু হাজার এক দুই মানে যখন স্টার্টিং তখন হয়তো আমার এই আইডিয়া ছিল না আজকে আমার দিনে দাঁড়িয়ে আমি মনে হয় আমি বেটার আরও গোলকিপার হতে পারি আমার সেই থিঙ্কিং এই ফিলিংসটা হয় ঠিক আছে তো এটা হয়েছে কেন এটা ডিউ টু এক্সপিরিয়েন্স তো আজকে আমি সামনে থেকে আমি তুমি যেটা বললে তুমি তার মানে বলছো যে তাদেরকে আরো সুযোগ দেওয়া যেটা বলছো তাই তো ওরা নিজেরা সুযোগটা মানে রাস্তা করে নিয়েছে মানে এরকম জায়গায় গেছে যেখানে ওরা চান্স পাবে না ফর এক্সাম্পল আমি বলছি তোমার ইয়ে যে তোমার আমাদের এখন বেঞ্চে বসে আছে হ্যাঁ আমি আমি বুঝেছি আমি বলছি তো এটাই এখন হয়েছে ওই যে বললাম ঠিক মতো গাইডের অভাব যে কি করা উচিত কি করা উচিত কোন টিমে সাইন করা উচিত কোন টিমে যাওয়া উচিত আজকে আমি তোমাকে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আজকে ধীরাজ সিং ধীরাজ সিং ডাউট আমি ওকে সামনে ওকে আমি সামনে থেকে দেখেছি ঠিক আছে আমি দু হাজার আঠারোয় আমি কেরলে যখন ছিলাম ও এক মাসের জন্য তাকে কেরল ওকে প্র্যাকটিসের জন্য এনেছিল আমি ছিলাম ছিল একসঙ্গে তাকে দেখেছি আজকে সেই ছেলেটা আন্ডার সেভেন্টিন ওয়ার্ল্ড কাপ খেলেছে আমি তোমাকে আজকে মানে অন টিভিতে বলছি কিন্তু এটা কোনো একটু মানে মিথ্যা কথা না আজকে ছেলেদের কি বলতো আজকে আমাদের মধ্যে পেশেন্স ছিল আমাদের মধ্যে একটা মানে ধৈর্য ধরার একটা প্রবণতা ছিল আমার কোনোদিনই আমি মনে করি আমি হাক পাক করিনি আমি সুযোগ পাচ্ছি না আমি চুপচাপ বসে থাকতাম আমি শুধু নিজে হয়তো প্র্যাকটিস করে যাচ্ছি কিন্তু আমার দিনে কোনোদিন আমার মাইন্ডে মনে হতো না সুযোগ পাচ্ছি না আমি শুধু ধৈর্য করে বসে থাকতাম কখন সুযোগ পাবো আমার যদি টোটাল কেরিয়ারটা দেখো আমার কিন্তু আস্তে 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 উঠেছে আমি কোনোদিনই অটোমেটিক চয়েস ছিলাম না আমি আজকে যেটা আসিয়া না বছর আমি আমি কেন অন্যান্য যেটা আমি সুখটাই বলি আমার আগে তখন আমার সময় সিনিয়র ছিল হেমন্ত ডোরা ঠিক আছে আমি প্রথম বছর বেশি কিছু খেলতে পারিনি প্রথম বছর যেটা নাইনটি এইটে আমি খেললাম প্রথম বছর আমি সুযোগ পাইনি দু চারটে ম্যাচ খেলেছি নিজেকে প্রুভ করেছি আমার স্যালারি বেড়ে গেছে সেকেন্ড বছর গেছি তখনও হয়তো ডোরাদাই খেলছে ডোরাদা সেটা লাস্টে দিই তো আমি সুযোগ পাচ্ছি না বসে আছি হট করে মনে হয় বাবলুদা আই লিগে মানে ন্যাশনাল লিগে দু তিনটে ম্যাচে পরে আমাকে সুযোগ দিল আমাকে যখন সুযোগ দিল আর কেউ জায়গা পাই ওই বছর ওই খেলে আমি ন্যাশনাল লিগ চ্যাম্পিয়ন হলাম তো ওই ওই যে এই যে ধৈর্য ধরে বসেছিলাম আমি এই যে ছোট ক্লাবে চার বছর তারপরে বড় ক্লাবে আরও দু বছর তো ওই যে পাঁচ ছ বছর বা আমি যে বসে আছি আমার কোনো মানে হরবর নেই আজকে ধীরাজ সিং সে আন্ডার সেভেন্টিন ওয়ার্ল্ড কাপ খেললো ঠিক আছে ঠিক আছে আজকে আন্ডার সেভেন্টিন ওয়ার্ল্ড কাপ আমরা খেলেছি নো ডাউট তাদেরকে আমরা স্যালুট করি তারা ভালো লড়াই করেছে সাধ্য মতো খেলেছে কিন্তু আজকে একটা কথা স্বীকার করতে তো আমাদের অস্বীকার করতে তো স্বীকার করতে তো আমাদের দ্বিধা নেই যে আমরা চান্স পেয়েছি আন্ডার সেভেন্টিন ওয়ার্ল্ড কাপ কি আমরা জীবনে খেলতে পারতাম খেলতে পারতাম আজকে আমরা ডিউ টু আমাদের অর্গানাইজার টিম হিসাবে আমরা পার্টিসিপেট করেছি ঠিক আছে কিন্তু আজকে এই ছেলেগুলোর যে তোমার গডফাদারই বলো বা কোনো এজেন্ট বলো তারা ওই ছেলেগুলোকে এবং আমাদের যদি তার আশেপাশে যে ফুটবলের যে সব বন্ধু বান্ধব যা আছে আন্ডার সেভেন্টিন ওয়ার্ল্ড কাপ খেলার পরে তাদেরকে এত হিরো করে দিল এবং এত বড় চোখে দেখতে লাগলো আর ছেলেগুলো তোমার বেসিক শিক্ষা 
বেসিক শিক্ষা এত পুর আমি ধীরাজ সিং কে কাছ থেকে দেখেছি ও নিজেকে মানে সরাকে সরা জ্ঞান যেটা বলে ও নিজেকে ভাবতে লাগলো আমি একটা বিশাল কিছু করে ফেলেছি আজকে তুমি চিন্তা করো দু হাজার এইটিন আমি যেটা আমি হয়তো বারো তেরো বছর ন্যাশনাল টিম খেলেছি এবং অলমোস্ট কুড়ি বছর আমি টপ লেভেলে ফুটবল খেলে তখন দু হাজার আঠারো আজকে তাই তো আজকে মোস্ট সিনিয়র প্লেয়ার আমি আজকে ধীরাজ সিং হয়তো আমাকে আমার কাছে এসছে কেরালায় আমার প্র্যাকটিস কিন্তু আমাকে সেইভাবে মানে গুরুত্ব দিচ্ছে না মানে ইন দা সেন্স ও মানে কি বলবো ওর বিহেভিয়ার ওর যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ও মাঝে নিজেকে বিশাল বড় প্লেয়ার ভাবছে তো এইটা হচ্ছে ডিফারেন্স আজকে আজকে দেখো দু হাজার আঠারোয় তার পরের বছরই ডেভিড জেমস এর মতো গোল কিবার তাকে নাম্বার ওয়ান করতে গেল ঠিক আছে কিন্তু আমরা সেই দিনই কিন্তু আমরা দেখেছিলাম ওকে প্র্যাকটিসে যে কে এই ধীরাজ সিং এখনো রেডি না কিন্তু আমি বলছি ও কিন্তু পোটেন্সিয়াল আছে কিন্তু ওর মধ্যে পেশেন্স নেই আজকে সে যদি আস্তে 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 শিখতে হবে আজকে আমি ওয়ার্ল্ড কাপ খেলেছি মানে फिलिंग छोट क्लाब कारण गत बचर हावा चले दौड़ते हेलो देखे मतोपीपर कसिलस आईकार कसिलस जे ये तो चिलो स्पेन रियल मार्केट में चिलो 
ব্যাপারটা <laughs> একটা সময় খেলেছো যেটাকে আমরা খেলেছো সে সময় পরপর দুটো ন্যাশনাল লিগ তারপর রাশিয়ান কাপ ইনফ্যাক্ট রাশিয়ান কাপের সিজনটাই আমার মনে আছে পাঁচটা পাঁচটা ট্রফি জিতেছিলাম আমরা আবার কেটে গেছে আমি বলছি আমার বুঝলাম চলে আসছে তোমার কিরকম ছিল ফিলিংটা দেখো আমি সেই সময়টা মনে পড়ে আমি আমি একটা কথা একজনকে অস্বীকার করলে মনে আমার ভুল বলা হবে যে আমি সুভাষ ভৌমিকের জন্য আমি কিন্তু প্রত্যাবন করেছিলাম কারণ তখন একটা আমার মোহন বাগান ছাড়ার কথা নয় মোহন বাগানে একটা ইনসিডেন্ট হয়েছিল বাবলুদার জন্য বাবলুদার সঙ্গে একটা পাশাপাশি হয়েছে আমাকে বাধ্য হয়ে বাধ্য হয়ে টালিগঞ্জ যেতে হয়েছিল কারণ তখন একটা রুল ছিল কিন্তু আমাকে মানে যেতে দেওয়া হয়নি মানে রিলিজ দেয়নি সামাও কিছু একটা তো আমি ইস্ট বেঙ্গলে গেছি কিন্তু না সরি আমি টালিগঞ্জে গেছি তো টালিগঞ্জে যাওয়ার পর সেই বছরটা যদি দেখো দু হাজার এক আমি টালিগঞ্জে খেলি টালিগঞ্জে কিন্তু আমি সেই অর্থে সেই রকম টিম আমাদের ছিল না মানে সব মোস্টি একটা আকিম বলে স্ট্রাইকার ছিল আর সবই কিন্তু বা ইন্ডিয়ান প্লেয়ারের সাথে আমরা খেলেছিলাম তো আর সেই বছর ইস্ট বেঙ্গলের টিম কিন্তু খুব ভালো জ্যাকসেন মোসা বাইচুং এরা মানে সবই মোস্টি ছিল মানে মোসা তখন দারুণ জ্যাকসন মোসা দারুণ টপ ফর্মে তো আমরা মনে হয় আই ন্যাশনাল লিগে ইস্ট বেঙ্গলের কাছে আমি পাঁচ গোল খেয়েছি আমার মনে পড়ে একটা ম্যাচে মানে আই ন্যাশনাল লিগের ম্যাচে সল লেগে তো আমার মনে হয় সুভাষ ভৌমিক সুভাষ ভৌমিক যখন মানে ভৌমিক স্যার যখন আমাকে দেখেছে এবার হয়তো আমাকে উনি নিতে চেয়েছিলেন ঠিক আছে তো ভৌমিক দা এটা পরবর্তীকালে ভৌমিক দার কাছে শোনা গল্প এটা আমি জানি না ভৌমিক দা তাই বলেছেন যে তখন কিন্তু ইস্ট বেঙ্গলের সবাই নাকি প্রোটেস্ট করেছিল যে আমার বিরুদ্ধে এই পাঁচ গোল খাওয়া গোল কিবার কি তুই নিবি এরকম নাকি কমেন্ট করেছিল তো আজকে যদি ভৌমিকদার আমার ওই যে বললাম যে আমাকে হয়তো দেখে মনে হয়েছিল যে এই ছেলেটার মধ্যে পোটেন্সিয়াল আছে বা এই ছেলেটা হয়তো ফিউচারে বড় হতে পারে তো তার জন্য কিন্তু আমি হয়তো আজকে যদি অফিসাররা যদি চুজ করতো হয়তো আমি চুজ করতে পারতাম না আমি হয়তো টালিগঞ্জে খেলে কি আরো ছোট ক্লাব খেলে হারিয়ে যেতাম আজকে সেই বছর আবার আমাকে ইস্ট বেঙ্গল নিয়ে এসছে এবং সেই বছর তার সেই বছরই আবার আই লিগ চ্যাম্পিয়ন মানে ন্যাশনাল লিগ চ্যাম্পিয়ন এবং পরের বছর আমার যেটা কেরিয়ারের সবচেয়ে উত্থানের ম্যাচ 
खेले धारा संग्रामीना टूर्णामेंट लाइफ सबसे सर टूर्नमेंट गोलिंग पॉइंट इम्पोर्टेंट मन कर হ্যালো হ্যাঁ তুমি এর কথা শুনতে পাচ্ছো অনিমানের কথা শুনতে পাচ্ছো না অনিমানের কথা শোনা যাচ্ছে না তো শুনতে পাচ্ছিস না আচ্ছা ঠিক আমি তো কিছু আপনি আচ্ছা প্রতিদ তোমার তোমার কথার উপরেই আমি এটা বলছি মানে একটা কোচ হওয়া মানে देयर আর डिफरेंट অ্যাসপেক্ট তুমি যেটা বললে অনেক অ্যাসপেক্টের মধ্যে একটা অ্যাসপেক্ট হলো যে ছেলে খোঁজে তোলা মানে হতে পারে একটা গেমের মধ্যে একটা ছেলে ভালো খেলে নি কিন্তু ছেলেটা কতটা প্রতিভা আছে পরে ভালো খেলার সেটা নিশ্চয়ই কো মানে তোমার সার তোমার মধ্যে দেখেছিল चेपे गो दीपक मंडल महेश गाउलि बारोते खराब खेल खाता 
কিন্তু তারপরও অফিসিয়ালরা আমার প্রতি ভরসা রাখেনি তো আমার মনে হয় তোমাদের ঘটনাটা জানো কি না জানি না দেখবে মর্গান রিজাইন করেছিল কলকাতা লিগে মোহাম্মদান ম্যাচ ছিল লাস্ট ম্যাচ সিজনের লাস্ট ম্যাচ আমরা মোস্ট প্রবাবলি চার পাঁচ গোলে জিতেছিলাম তো মর্গান আমার ইয়েটা দেখছিল যে আমাকে অনেকদিন ধরে জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল যে তো আমাকে অফিসাররা কথা বলেছে কি কিন্তু আমি বলে বলেছিলাম আমাকে এত বাজে অফার করা হয়েছে একটা জুনিয়র টিমও জুনিয়র প্লেয়ারও যে স্টার্টিং করছে ধরো সেও ওই পয়সা অফার করা হয় না তাকি তো আমাকে ডিউ টু হয়তো ওই ম্যাচটার একটা বাজে ম্যাচ খেলার জন্য আমাকে এই বাজে অফার করা হয়েছিল তখন তো যার জন্য আমি কিন্তু আমি দেখো একটা প্রিন্সিপাল সবসময় আমি রাখতাম নিজেকে কারণ আমি নিজের প্রতি আমার ভরসা ছিল যে আমি যত আমি নিজের ট্রাস্ট ছিল যে আমি ভালো আমি পারি আমি ভালো রেজাল্ট করার যোগ্য তো কিন্তু আমার একটা প্রিন্সিপাল ছিল যেহেতু আমি অ্যাজ এ প্রফেশনাল প্লেয়ার আমি কোনো জব করি না তো আমি নিজের যে আমি তখন বলেছিলাম যে আমার পয়সা কমালে আমি খেলবো না হয়তো আমি মনে করি কারণ আমি যদি নিজের মূল্যায়ন করি নিজের থ্রু আউট দ্য ইয়ার কিন্তু আমি খারাপ খেলি একটা ম্যাচের পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু কখনই বিচার করা যায় না খারাপ কি ভালো তো সেই ক্ষেত্রে তখন আমি মানতে পারিনি আমি বলেছিলাম যে আমাকে এক টাকা কমালেও আমি খেলবো না আমাকে সেম পয়সা দাও আমি খেলবো আমাকে পয়সা বাড়াতে হবে না কিন্তু অফিসিয়ালরা রাজি হয়নি বলে আমাকে প্রথমে ইয়ে করেনি কিন্তু মর্গান মনে হয় ফাইট করে দেখবে লাস্ট ম্যাচে পরে রিজাইন করেছিল ঠিক আছে তো লাস্ট ম্যাচে পরে রিজাইন করার পরে হঠাৎ আমরা মনে পড়ে তখন যখন জানতে পারলো যে রিজাইন করেছে এবং মর্গানের সেই দিনই ফিরে যাওয়ার কথা ছিল রাত্রি ঠিক আছে তো তরি ঘড়ি বাবু ভরচা যখন বাবু ভরচা বাবুদা তখন ফুটবল সেক্রেটারি ছিল বাবু ভরচা তখন মর্গান মনে আমিও সল লেগে থাকতাম মর্গানও সল লেগেই থাকতো ও অন্য জায়গায় থাকতো তো মর্গানের বাড়িতে স্টেডিয়াম থেকে ফট করে মর্গানের বাড়িতে এসে তখন মানে কি কারণ এইসব বলেছে তখন মনে হয় এ কথা কথা এবারে আমি আমি যে সাইন করিনি আমাকে প্রেশার করা হয়েছে যে আমাকে সাইন করালে উনি হয়তো ছাড়বে তো তখন দেখছি মর্গানের ফোন থেকে বাবু ভরচাজ ফোন করছে মানে আমি তো মর্গান কোচের ফোন আমি কি ব্যাপার কোচের ফোন দিয়ে ধরেছি দেখছি বাবু ভরচাজ বলছি তো বাবু বাবুদা বলছে যে এরকম দেখ কোচ তোর জন্য রিজাইন করছে বললাম এটা আবার কি করে সম্ভব কোচ আমার জন্য কেন রিজাইন করবে দিয়ে তখন বলেছে না তুই তোকে আমার সাইন করাসনি করাইনি সেই জন্য কোচ রিজাইন করছে তুই যদি সাইন করিস তাহলে কোচ রিজাইন করবে তো আমি বললাম এটা কি দিয়ে কোচের সঙ্গে তখন কথাই হয়েছিল কোচ আমার অফার জানতে চেয়েছিল আমি তখন কোচকে এইটাই বলেছিলাম যে কোচ আমাকে বহুত খারাপ পয়সা অফার করা হয়েছে তাতে আমি এগ্রি নই তো আমি অফিসিয়ালদের বলেছি যে আমার যদি সেম পয়সায় আমার রাখা হয় আমি থাকব তো মর্গান জানতো মর্গান বাবু ভাচাজকে বলে এগ্রি করে তো সবাই এগ্রি হয়ে গেল তো এখন মর্গান আমাকে বললো যে তুমি তাহলে ওই তো বাবুদার এগ্রি হয়ে গেছে তুমি তাহলে আছো তো আমি তখন তোমার কোচকে জিজ্ঞেস করলাম তাহলে কোচ আপনি তো থাকবেন তো কোচ বলে যে হ্যাঁ তুমি যদি থাকো আমি থাকবো তখন মানে আরো দু একটা প্লেয়ার ছিল আমার পরও মানে পছন্দের কেউ প্লেয়ার ছিল তাদেরকে হয়তো অফিসিয়ালরা ছিল না বলে মর্গান রিজাইন করেছে তো তার পরের দিন তার পরের দিন মর্গান সেই দিনই রাত্রে চলে গেছে কিন্তু আমাকে ইমেল আইডি ফোন নাম্বার সব দিয়ে গেছিল যদি কোনো কিছু প্রবলেম হয় আমার সঙ্গে মানে মর্গানের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করার জন্য তো তার পরের দিন পেপারে দেখি আমি জানতাম না পেপারে দেখি টিম লিস্ট বেরিয়েছি সেখানে অভিজিৎ মণ্ডলের নাম আমার নাম নেই তো আমার একটু আমি বরাবরই আমি একটু মানে কি বলবো আমার পেস্টিজ প্রচন্ড আমি নিজের সম্মানটা হ্যাঁ না এটা আমি সম্মান হ্যাঁ সম্মান প্রচুর সম্মান ইয়ে লাগে তো আমি সেদিন লিস্টে অভিজিৎ মণ্ডলের নাম এবং আমার নাম নেই দেখার পরে আমি সাথে সাথে কোচকে মেল করি ঠিক আছে তো কোচকে মেল করি যে কোচ এইরকম এরকম ব্যাপার আপনি বলে গেলেন যে আমাকে রাখবে কিন্তু আমার লিস্টে নাম নেই আজকে পেপারে লিস্ট বেরিয়েছে আমার নাম নেই তো কোচ রিপ্লাই করছে তারপরে যে বাবু ভরচা সে ফুটবল সেক্রেটারি সে এগ্রি হয়েছে তোমাকে রাখতে ঠিক আছে তো তুমি চিন্তা নেই তোমার তো আমি জানতাম যে এই আমি তো কারণ আমি তো দীর্ঘদিন তখন খেলে ফেলেছি অলরেডি আগে দু বছর খেলেছি আমি জানি যে এখানে কি অবস্থা অফিসিয়ালদের আমি তখন কোচকে বললাম কোচ দেখুন অফিসিয়ালরা চাইছে না আপনি চাইছেন এই পরিপ্রেক্ষিতে কোচ আমি খেলতে চাই না কারণ এটা আমার একটা সম্মানে লাগছে যে অফিসিয়ালরা চাইছে না আপনি চাইছেন এই নিয়ে একটা একটা বিস্তৃত একটা পরিবেশের মধ্যে আমি কিন্তু নিজেকে মানাতে পারবো না আমার মনে হয় তার চেয়ে আমি আমাকে ছেড়ে দিন আমার মনে হয় কত মানে মেল করার পরে কোচ রাজি হয়েছিল আমাকে ছাড়তে আমি বলেছিলাম কোচকে কিন্তু আবার সেই সময় আবার দেখো কাকতেলীয়ভাবে 
সেই আবার ভৌমিক স্যার আমাকে আবার নিল তখন বাবু ভরচার একটা আমার বাবুদা একটা কথা বলেছিল আমার মনে পড়ে সেই কথা আমার এখনো মনে আছে তো আমি অ্যামাউন্ট কথা বলছি না কত পয়সা পেতাম তখনও আমি জানি না তো আমাকে বলেছিল তোকে এই বয়সে আমার দু হাজার কত বয়স হতো দু হাজার আমার থার্টি সেভেন নাকি থার্টি সেভেন হবে হয়তো পঁচাত্তর ডেট অফ বার্থ হলে পঁচাত্তর ডেট অফ বার্থ তার মানে থার্টি কেন আমি মনে করি আমি এখনো যোগ্য ওই পয়সা খেলা আমি এটা বলেছিলাম কিন্তু সেই তারপরে বছর ভৌমিক স্যার আমাকে আবার চার্চিলে নিয়ে গেল তার চেয়ে বেশি পয়সা সাইন করলাম আমার মনে পড়ে ঠিক আছে আমি চার্চিলে সাইন করি বেশি পয়সায় সেই বছর আবার আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হলাম এবং বেশ গোল কিপার হয়েছে সেই বছর আবার আমি ন্যাশনাল টিমে ব্যাক করি তো সেটাই বললাম ওই যে সবসময় দুটো ক্ষেত্রে আমার ভৌমিক স্যার ভৌমিক দা আমাকে আমার টার্নিং পয়েন্ট হিসাবে দেখা দিয়েছে তো লাইফে এই এই দুটো মানে ঘটনা সেইটা শেয়ার করলাম আচ্ছা সন্দীপ দা তুমি কি আমার কথা এখন শুনতে পাচ্ছ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে আমরা যে আই এস এল আমি চার বছর আমি খুব ভাগ্যবান আমি চার বছর খেলতে পেরেছি কিন্তু মোহনবাগান আমি যে চার বছর খেলেছি মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল দুটো টিম কি আমি বাদ রেখে খেলতে হয়েছে এটা কিন্তু মানে ভবিতব্য নয় মানে ইন্ডিয়ান ফুটবলে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল মোহাম্মদানকে এই তিনটে বিগ টিমকে বাদ দিয়ে আমার মনে হয় ফুটবল পরিপূর্ণ হয় না তো আমার মনে হয় আই এস এল কি দরকার ইস্টবেঙ্গলে এটা যেহেতু মোহনবাগান এসে গেছে আমার মানে দৃঢ় বিশ্বাস ইস্টবেঙ্গলও এই এবছর আই এস এল খেলবে আমার মনে হয় তাতে কম্পিটিশন যে বিগত পাঁচ ক বছর হলো পাঁচ বছর হয়ে গেছে তাই তো ছ বছর ছ বছর সরি ছ বছর হয়ে গেছে এই ছ বছর এই এই বছর হচ্ছে সেরা আই এস এল হতে চলেছে কিন্তু আনফর্চুনেটলি দর্শকরা সেটা উপভোগ করতে পারবে না কারণ এখন যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন চলছে এর জন্য কিন্তু কিন্তু আগামী আগামী দিনে এটা একটা ভালো একটা ইয়ে হতে চলেছে তাই মনে করি আচ্ছা তুমি যখন মেনটেন করলে তখন বলছি আচ্ছা তুমি যে বললে মোহনবাগান পরিবেশের মধ্যে আমরা খেলে বড় হয়েছি তার সেই ডুয়েলটা উপভোগ করেছি আজকে দু দলে আজকে দু দলেই আমি খেলেছি দু দলেই যে ভালোবাসা সমর্থকদের যে আবেগ ভালোবাসা দুজনেই দেখেছি কাউকে আলাদা ছোট বড় করছি না মানে আমি 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 বলছি তো দুজনকে স্যালুট করতে হয় তাদের জন্যই তো আজকে আমরা কদর পাই আজকে প্লেয়ার হিসাবে আমরা গর্বিত তো সেই আমি ভাগ্যবান যে কলকাতার মতো জায়গায় আমি মানুষ হয়ে মানে আমি যে ফুটবলার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছি তো তাদেরকে বাদ রেখে আমার মনে হয় ইন্ডিয়ান ফুটবল পরিপূর্ণ হতে পারে আমার মনে হয় তো এটা ঠিক আছে ওরা এনিহাও যেভাবে এসছে আসুক সেটা ওটা ওই বিতর্কে গেল কিন্তু একটা বলতে একটা বলতে দ্বিধা নেই যে অ্যাজ এ ফুটবলার এবং কোচেদের পরিপ্রেক্ষিতে যদি দেখো যে দুটো টিম একটা টিম হয়ে গেল সেই ক্ষেত্রে ফুটবলারদের একটা টিমের কম হয়ে গেল এবং কোচেদেরও অপশনটা কমে গেল এটা যদি এটা একটা ব্যাড ব্যাড একটা দিক আমার মনে হয় প্লেয়ার এবং কোচেদের পরিপ্রেক্ষিতে তারপরে আর আদার ওই ওই দিকে আমি আর ঢুকতে চাইছি না মানে আমাদের অ্যাঙ্গেল থেকে এটা বলছি যে দুটো টিম এক একটা দিক হয়ে গেল এটা আর কি এটা আমাদের দিক থেকে খুব বাজে এটা আর কি আর তোমার তোমার কথায় আমি মানে বুঝতে পারছি মানে আমার আমি হয়তো বলতে পারবো বা তুমি তোমার মানে তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছো ওখান থেকে বলাটা খুবই মানে কষ্টকর ব্যাপার বুঝতে পারছি কিন্তু তুমি যেটা বললে না এটা মানে মানে এখন না দু হাজার থেকে দেখো মানে কত রক ক্লাব বন্ধ হয়ে হয়ে মানে ভারতীয় ফুটবলে খুবই মানে খারাপ তুমি মুম্বাই দেখে নো তুমি 
দূরদর্শী তাদের কি ছিল তাদের বলছে আমরা আজকে একটা কর্পোরেট সংস্থা আমরা কি চাই আমাদের তো একটা প্রচার চাই একটা তখন আই লিগে না কেউ লোক জানতো একটা যারা ডাই হার্ট ফুটবল ফ্যান তারাই জানতো ম্যাচ হচ্ছে কিন্তু আদার্স কোন পাবলিকরা জানতো না যে আজকে আই লিগ খেলা আই লিগটা কি সে জানতো না কিন্তু আজকে তুমি আইএসএল এর দুনিয়ায় দেখো আজকে কি তাদের মাইলেজ দেওয়া হয় কি প্রচার আজকে দুনিয়া ঘরে ঘরে সে আইএসএল ঢুকে গেছে আজকে একটা বাচ্চা ছিল ছ সাত বছরের ছেলে সে আই এস এল এর মর্ম বুঝি তার এটি কে কি এ ডুয়েল বুঝি তো এইটাই ডিফারেন্স এটা আমাদের ওই বললাম দূরদর্শিতার অভাব অফিসিয়াল এআইএফএফ এ তো ওর জন্য আমাদের অনেক বড় বড় টিম কে আমাদের হারাতে হয়েছে যে আই লিগ আমি এখনো দিরো আমি যে মনে করি আই এস এল এর যে কম্পিটিশন লেভেল এবং আই লিগ এর আগে যে আই লিগ এর কম্পিটিশন লেভেল ছিল অনেক টাফ ছিল আমি মনে করি তো আই এস এল খেলেছে আমি চার বছর আমি বলছি আজকে যে মোহনবাহ ইস্ট বেঙ্গল খেলার যে প্রেশার সেটা কোনোদিনই আমাদের অনুভব হয়নি আই এস এল খেলতে যে ওটা কোনো মানে কোনো চাপই নেই ওটা আমাদের কাছে ইজি টুর্নামেন্ট মনে হচ্ছে কেরলও কিন্তু অত পাবলিক ছিল কিন্তু সেই চাপটা কিন্তু আমরা অনুভূত করিনি আজকে মোহনবাহ ইস্ট বেঙ্গল যেই আই এস এল আসবে আবার কিন্তু প্লেয়াররা সেই ফিলিংসটা পাবে আজকে সেই কম্পিটিশন কি সেই চ্যালেঞ্জিং মুডটা আসবে ডিউ টু আমাদের যে তোমাদের ফুটবল লাভার্স যে আমাদের সমর্থকরা রয়েছে তাদের জন্য তারপরে আমি গুরপ্রীত সিং তাকে ইন্টারভিউ দেখেছিলাম তারপরে মানে পরবর্তী ওই ইন্টারভিউ দিয়ে মানে সুপার পাওয়ার ফুটবল দেয় মানে ও ইউরোপ ইস্ট বেঙ্গলে পরে ও চান্স টু গুটি ইউরোপ ইস্ট বেঙ্গল খেলে একটু বেরিয়ে আমার সঙ্গে ছিল তখন আমি বেশিরভাগে ওই দুবছর আমি মোস্ট অফ দা ম্যাচ খেলেছি গুরপিত ছিল আমার সঙ্গে জয়ন্ত পাল বলে গোলকিপার ছিল এরা ছিল তো আমার কিন্তু তখন সেই অর্থে গুরপিতে হাইট ছাড়া কিন্তু অ্যাজ এ টেকনিক্যালি কিন্তু অতটাও মানে স্ট্রং ছিল না তখন আমি মনে করি ও আপকামিং এর দিকে রয়েছে তখন টেকনিক ওয়াইজ অত কিন্তু তখন কিন্তু সেই দিনের কথা যদি বিচার করো অত ছিল না কিন্তু ওই যে বললাম প্রত্যেক লাইফেরই একটা টার্নিং পয়েন্ট আছে ওর ওই হাইটটা এবং পাওয়ারটার ভিত্তি করে একটা ভালো একজনকে যেটা পেয়ে গেল যার দৌলতে কিন্তু একটা ভালো মনে হয় একটা কোনো গোলকিপারের ওই ইন্ডিয়ার টিমে থাকাকালীন একটা মনে হয় দুবাইয়ে কোনো গোলকিপারের ইয়েতে নজরে পড়ে তো হাইটটা আসলে ছিল একটা লোভনীয় হাইট আমার মনে পড়ে আমি যখন আবার ছেড়ে চার চিড়ে গেলাম তার পরের বছর মনে হয় গুপিত ছিল দু হাজার বারোতে মনে হয় মোস্ট প্রবাবলি হ্যাঁ তো সেই সময়টা ওর খুব বেশি ভালো যায়নি অনেক কিছু বাজে গোল খেয়েছে আমার একটা গোলের ভিত্তিতে আমি এখন আমার সেই ঘটনাটা মনে আছে কোনটা তুমি জানো কিনা জানি না আমার তোমার তো নিশ্চয়ই জানবে মনে আছে যেটা ইউনাইটেড স্পোর্টস এর সাথে কল্যাণীতে তোমার ওই প্লেয়ারটার নাম বলো ওয়ার্ল্ড কাপ প্লেয়ারটার নাম ছিল কি নাম কালানন্দেস নামটা ইউনাইটেড ফার্নান্দেস 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 এর যে শটটা শটটা যেটা গোল খেয়েছে ওটা আমি চারচিলে ছিলাম আমি মনে করি আমাদের প্র্যাকটিস ছিল বিকালে তো কিন্তু আমরা স্যার কে অনুরোধ করেছিলাম না স্যার এই ওই ম্যাচটা মানে যদি মনে করো ইস্ট বেঙ্গল ড্র করতে মনে হয় মোস্ট প্রবাবলি ড্র না কি করতে কি ওই ম্যাচটা কি হেরে গিয়েছিল ইউনাইটেড এর সাথে হেরে গিয়েছিল হ্যাঁ হেরে গিয়েছিল না জিত জিত গোল করেছিল তারা হেরে গিয়েছিল আর জিতলে আবার ড্র করলো চারচিলে সম্ভাবনা কমে যেত মনে হয় কমে যেত মনে হয় কিছু একটা ছিল তো আমরা বললাম না স্যার আমরা এই ম্যাচটা দেখব তারপরে আমরা প্র্যাকটিস করব তো ইস্ট বেঙ্গল মনে হয় লিড করছিল দু গোলে মোস্ট প্রবাবলি ঠিক আছে তো ওই গোলটাতে মনে হয় ড্র হলো বা কি একটা রেজাল্ট হলো ওই গোলটা একটা ড্রপ করে গুরপিতের কাছে এসছিল গুরপিত ধরতে গেছিল বলটা বেরিয়ে রিভার্স সুইং এ পায়ের তলা দিয়ে গোল হয়েছিল 
কারুর দেখিনি এরকম ড্রপ বল বুকে লেগে অনেকেরই ছিটকে যায় কিন্তু সেইটা আবার ব্যাক স্পিন করে ওকে ওর হাত আস্তে আস্তে পায়ের তলা দিয়ে গিয়ে গোল এরকম মানে ওই ওইটাই মনে হয় আমাদের টার্নিং পয়েন্ট হয়েছিল সেই বছর চারটি তো সেই জন্য ওই ঘটনাটা মনে আছে আরো কিছু বেশ কিছু হ্যাঁ তো ও একটা র মেটেরিয়াল ছিল আমি মনে করি কারণ ও তখন একটা ওর ইয়ে ছিল কিন্তু ওর মধ্যে পেশেন্স এবং যেহেতু হাইট এবং পাওয়ারটা ছিল তো ও একটা সুযোগ পেল যেটা ফাটকা মানে একটা ওই যে বলে না শেয়ার লটারি মতো একটা পেলো সেইটাকে কাজে লাগিয়ে কিন্তু অনেক নিজেকে অনেক চেঞ্জ করে দিল আমুল চেঞ্জ করলো ও তারপরে যখন আই এস এল এ এলো তখন কিন্তু ডিফারেন্ট গ্রুপকে আমরা দেখতে পেলাম কারণ ওই একটা টপ লেভেলে থাকার ফলে তার মানসিকতা তার টেকনিক টোটালি চেঞ্জ হয়ে গেল তো তার ফলে সে অনেক কনফিডেন্ট হয়ে তা দেখা দিল তো ওইটাই বলে সব মানুষের একটা করে লাইফের টার্নিং পয়েন্ট থাকে আমার মনে হয় গ্রুপকে সেই টার্নিং পয়েন্টটাই লাইফটা মানে টার্নিং করে দিল সেরা তিনটে গোলকিপার বললো এখন আমি আমি যদি দেখো আমার গুরপিত কে তো থাকবেই আমি এখন নতুনদের মধ্যে কিন্তু আমি কিন্তু সে অর্থে কাউকে আমি সেভাবে এখনো মানে অতটা ভালো লাগছে না নতুন বলতে তোমার এই যদি বলো বিশাল কাইতি বলো কি আরমিন্দার বলো কি তোমার কি বলে আই এস এল এ যে খেলছে যাই বলো আমি কিন্তু আমার যে পুরনো যারা ছিল তাদের কি এগিয়ে রাখতে হবে অ্যাজ এ টেকনিক ওয়াইজ আমি এখনো গুরপ্রীত সুব্রত গুরপ্রীত সুব্রত এবং সুভাষিস এই তিনজন কি আমি এদের চেয়ে আগে রাখব ঠিক আছে মানে আর যে সব জুনিয়র আমি মনে করি বিশাল কায়ত কিছুটা হলো গত বছর ইম্প্রুভ করেছে অ্যাজ এ টেকনিক এবং অ্যাজ এ কনফিডেন্স ওয়াইজ কিন্তু আরবিন্দারকে আমাকে কোনো দিনই কিন্তু আমার দেখো আমি যদি বলি ওই যে বললাম ভালো হাইট পেয়েছি ওরা মানে কিন্তু অ্যাজ এ টেকনিক ওয়াইজ কিন্তু আমি কিন্তু ওখানে এখনও আমি মার্ক দিতে পারবো না যেহেতু ও অনেক দিন ধরেই টপ লেভেলে খেলছে ঠিক আছে কিন্তু আমি মনে করি আমার মনে কাছে এখনও গুরপিত সুব্রত এবং সুভাষিস এবং তারপরে অরিন্দমই থাকবে অরিন্দম সুভাষিস এরাই থাকবে মানে <laughs> 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 আমি দেখো আমি প্রথমে দেশীয় এবং বিদেশি দুটোই বলি আমার ফার্স্ট ফেজে আমার ফার্স্ট ফেজে আমার সবচেয়ে ইয়ে লাগতো দেশি ও স্ট্রাইকারের মধ্যে বাইচুং এবং বিজয় এই দুটো এই দুটো কারণ দুজনের এগেনস্টই খেলেছি আমি দুজনের এগেনস্টই খেলেছি তো দুজন দু ধরনের স্ট্রাইকার বাইচুং এর থাস এবং বিজয় এর স্কিল মানে দুজনে মানে দুজনার সেরা টাইম এস একদম ফাস্টফুল আর তুমি যদি বলো কি বলে ফরেনারদের মধ্যে ওডাফা এবং ব্যালা এই দুটো ওই ইয়াকুবও থাকবে এর মধ্যে ইয়াকুবও থাকবে কারণ ইয়াকুবও টপ ফর্মে যথেষ্ট ভালো স্ট্রাইকার ছিল তো এই তিনজনের এগেনস্টে আমার মনে হয় এদিকে থার্স্ট লেগেছে সবচেয়ে ঠিক বল আচ্ছা তোমার তুমি একজনের নাম নিলে আমি ওকে নিয়ে তোমার কাছে আসছিলাম বিশ্ববাসিস দা ঠিক আছে মানে তুমি মানে আমি নর্থ ইস্টের খেলা দেখেছি আমার বাড়ি গুয়াহাটিতে আমি গুয়াহাটিতে বড় হয়েছি আমি গত মরশুমে গুয়াহাটিতে খেলাও দেখতে গেছি এসপেশালি মনে আছে এগেনস্ট বম্বে আমি মুম্বাই সিটির সাথে খেলাটা দেখতে গেছিলাম যেটা দুই দুই হয় ঠিক আছে ড্র হয় দুই দুই হয় তো মানে সুভাষিস দা গত দু বছরে এসপেশালি তুমি নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডে যাওয়ার পরে মানে পারফরমেন্স লেভেলটা অনেকটা ভালো হয়ে গেছে মানে আমি মনে আছে আমি মিডিয়া হাউস মানে যেখানে সবাই মিডিয়া কর্পোরেটরা বসছিল তার নিচে ঠিক ঘুরেছিলাম তো ওরা সবাই ডিসকাস করছিল মানে তুমি আসার পরে সুভাষিসের পারফরমেন্স আলাদা হয়ে গেছে মানে মানে অনেকটা ইম্প্রুভ হয়ে গেছে মানে কি কেন তুমি কি সুভাষিস দার সঙ্গে সেরকম ভাবে মানে মানে একটু বোঝাপড়া বেশি ভালো যেরকম তোমার সঙ্গে সুভাষ দাঁড় ছিল সুভাষ ভৌমিক দাঁড় ছিল মানে কেন মানে এখন করতে পারে ইটস আ ভেরি গুড থিং টু সি 
खेले तो मन भेजे बंधुर मत और फुटबल ढुका आनते चाप कर विश्वास करफाइस मानसिफाइस <laughs> मान <laughs> खबर 
मोराल दिखाई फुटबलिंग जिज्ञेस कर पश्चिम बंग दो जगह तुम खेले ठीक जिज्ञेस करा पश्चिम बंग दो जगह खेले भलोबाजा भलो खेल प्रेसार भलो ना खेलते प्रेसार से कला अत नहीं खराब परिस्थिति शिकार 
কিন্তু কলকাতা একটু টোটালি আবেগ আরো বেশি যে এরা আমাদের ক্যালকাটার ফুটবল লাগা কিন্তু হাতটাকে সিকার করতে যাবে এরা আমাদের এটা একটা এই যে প্রেশারটা থেকে আমি মনে করি অনেক যদি ভালো ভালো প্লেয়ার হতে সাহায্য হয় কারণ যখন দেখবি তোমার মাইন্ডে ঢুকে যাবে যে আমরা কিন্তু হারলে হবে না তাহলে একটা পাবলিকের একটা প্রেশার পাবলিক আমার বাইরে বাইরে বেরোতে পারবো না যে কি আমাকে তাহলে ব্যাড ফেস সিচুয়েশন আমি ইভেন আমি মনে পড়ে ওই যে বললাম তোমাকে যে আমি বড় ম্যাচে যে বাজে একটাই গোল খেয়েছি লাইফে আমি খুব বাজে গোল তারপরে আমাকে মর্গান ছুটি দিয়ে দিয়েছিল সাত দশ দিনে আমি বর্ধমান চলে গেছি তো এই যে এই যে মনে করো পাবলিক থেকে আমাকে দূরে রাখ কেরালা এবং নাচানাচি হয় নাম হয় এই হয় কিন্তু ওই হারলে ওই গালাগালি ওই যে প্রেশারটা সেইটা কিন্তু ওখানে পাওয়া যায় না যার জন্য কিন্তু আলাদা সেটা ঠিক সেটা ঠিক আচ্ছা আমরা বোধহয় হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি আমরা বোধহয় লাইভ এর এন্ডের দিকে চলে এসছি তো সন্দীপ আচ্ছা <laughs> আজকের জন্য এখানে রাখছি ঠিক আছে নমস্কার ভালো থেকো সুস্থ থেকো ঠিক আছে তোমাদের আওয়াজ গুলো পুরো কেটে আচ্ছা বললাম ভালো থেকো সুস্থ থেকো ঠিক আছে হ্যাঁ অনুবাদ চলে আসছে সন্দীপ দাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রবাসী ইস্ট বেঙ্গলের তরফ থেকে এবং আমরা সমৃদ্ধ হলাম তার কাছে অনেক কিছু শুনতে পেয়ে আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে তিনি একটি প্রদাব প্রবাদ প্রতিম ফুটবলার এবং আমাদের কাছে একটা আদর্শ নতুন বাঙালি ফুটবলারদের কাছে তিনি আদর্শ সুতরাং আমরা চাইব সন্দীপ নন্দীর মতো সন্দীপ অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এরকম সময় দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভালো লাগলো আমার খুব ভালো লাগলো থ্যাংক ইউ শুভরাত্রি সন্দীপ দা গুড নাইট গুড নাইট শুভরাত্রি গুড নাইট থ্যাংক ইউ ভালো থাকবেন হ্যাঁ আপনাকেও প্রবাসী ইস্ট বেঙ্গলের তরফ থেকে আজকের টক শো লাইভ এখানেই শেষ করছি আগামী দিনের অপেক্ষায় ধন্যবাদ শুভরাত্রি